வணக்கம் ஸோ நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இணையிலேருந்து நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நம்ம கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷெடியூல் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு இதில் ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் ஃபுல் டாப்பிக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இயர்பல் முடிக்க போகிறோம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இயர்பியில் முக்கியமாக ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்வே பண்ணி இன்றைக்கி முடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்பியில் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த்து டென்த்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ நான் ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அளவீடுகள் மற்றும் அளவியல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் அளவியல் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாடம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பத்தாம் வகுப்பில் ஃபஸ்ட்டு பாடமும் இயக்கம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுகள் மற்றும் அளவீடுகள் அப்படிங்கிற நைன்த்து கான்செப்ட் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்துட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம எடுப்போம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் அளவியல் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்கங்கள் பார்த்துட்டு பேக் டு அளவியலுக்கு வரலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பாடம் இயக்கம் ஸோ இயக்கம் சம்மந்தப்பட்டதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இயக்கம் இரண்டாவது பாடம் ஒன்பதாம் வகுப்பு அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்த கிளாஸில் பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் ஸோ இந்த இரண்டு இயக்கத்தை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அளவீடுகள் மற்றும் அளவியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இயக்கத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இயக்கம் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவங்க ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இயக்க சமன்பாடுகளை ஒன்பதாம் வகுப்பில் கொடுத்துட்டாங்க இதுவே டென்த்தில் நம்ம பார்த்தது தான் ஆனால் புது புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பில் இயக்கம்னா என்ன அதோடைய வகைகள் அதுக்கப்புறம் இயக்க சமன்பாடு இதோட ஒன்பதாம் வகுப்பு இயக்கம் முடிஞ்சு விட்டது இங்க பத்தாம் வகுப்புல இயக்க விதிகள் நிலைமம்னா என்ன நிலைமை விதி நியூட்டனுடைய இயக்க விதிகளை பத்தி பத்தாம் வகுப்புல முதல் பாடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த செக்ஷன்ல இயக்கம் இயக்கத்தோடைய சமன்பாடு மட்டும் பார்க்க போறோம் கிளியராக புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறீங்களா ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த கிளாஸில் ஏக்க விதிகளை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் நம்ம ச அளவிகள் சார் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏன் நான் இதை பார்த்துட்டு அதை பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன்னா அதில் கொஞ்சம் டெப்த்தாக எவலபிரே எவலபிரேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்ம அதில் போகிறது சால சிறந்தது ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பாடம் இது ஃபஸ்ட்டு பாடம் இதில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் அடுத்து நம்ம மூணாவது கிளாஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு மூணு நாளைக்கு ஒரு வீடியோனு சொல்லியிருந்தேன் பட் ஆனால் போர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் எவலப்ரேட்டாக உங்களுக்கு நடத்தணும் ஸோ அதனால் அந்த மூணு நாள் ஒரு கண்டிஷனை விட்டுருங்க எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ நான் அப்பப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இயக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இயக்கம் ஒரு பொருளுடைய அதாவது ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய மாற்றம் ஸோ ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமே இயக்கம் என வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை அவங்க எப்படி சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் அழகா இயக்கம் என்பது அதனை சார்ந்த அதனை சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இயக்கம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இயக்கங்கிறது ஒரு பொருளில் நிலைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் முடிஞ்சு போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இயக்கம் என்பது ஒரு சார்பு இயக்கம் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சார்பு சார்புனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஒன்பதாம் வகுப்பில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நான் லைனை வாசிக்கிறேன் ஸோ ஈஸி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்கம் என்பது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடியது அது ஓகே ஸோ இயக்கம் ஒரு சார்பியல் நிகழ்வுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் சார்பியல் நிகழ்வு இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இயக்கம் ஒரு நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சரிங்களா அடுத்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது ஒரு சார்பியல் நிகழ்வு
ஒருத்தர் காரில் போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா காரில் போயிட்டு இருக்கிறவருக்கு இல்லாட்டி நம்ம ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கோம்னா மரங்கள் எல்லாம் அதாவது எப்படி தெரியும் இயக்க நிலையில் இருக்கிற போல இருக்கும் மரங்கள் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையில மரங்கள் அதே இடத்துல தான் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்தை சார்ந்து அந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது அதான் அதுக்கு அர்த்தம் சார்பியல் நிகழ்வு இயக்கம் ஒரு சார்பியல் நிகழ்வு இல்ல சார்பியல் அற்ற நிகழ்வு அப்படிங்கிறா அது ஒரு சார்பியல் நிகழ்வு ஸோ அதுக்கு தான் மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சொல்றாங்க ஓகே சார் இயக்கம் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற கண்டென்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுவா இயக்கம் என்பது எதனை பொறுத்து ஒரு இடத்துல இந்த நடத்து போகிறது தான் இயக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ கண்டிப்பாக அது திசை வேகத்தை குறிக்கும் முடுக்கத்தை குறிக்கும் காலத்தை குறிக்கும் வேகத்தை குறிக்கும் ஸோ வேகம் திசை வேகம் முடுக்கம் காலம் இதனை பொறுத்து இயக்கம் வரையறுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டெக்டாக நம்மளுக்கு அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்பில் இதுதான் முக்கியமாக குறிப்புகளை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இயக்கம் வேற என்ன இயக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளின் நிலையின் அடிப்படையில் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ அடுத்து வகைகளுக்கு கொண்டாந்துட்டாங்க இதுதான் இயக்கத்துக்கான டெஃபினேஷன் முக்கியமாக நம்ம அதில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் வேற நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் தெரிஞ்சு தான் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் ஓடுறீங்க ஆடுறீங்க எல்லாமே இயக்கம் சம்மந்தப்பட்டது பூமியினை சுற்றி சூரியனை சுற்றி பூமி சுற்றி வருகிறது அப்படிலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே படித்து பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஸோ வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க இயக்கத்தின் வகைகளுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிருக்காங்க இயக்கம் என்பது ஒரு பொருளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் ஓகே ஒரு பொருள் என்பது இயக்க நிலையில் இருக்கா ஓய்வு நிலையில் இருக்கானா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு பொருளானது எந்த ஒரு செயல்பாடும் இல்லாமல் இருக்குமேயானால் அது ஓய்வு நிலை ஸோ ஓய்வு நிலை இயக்க நிலை ஓய்வு நிலை அடுத்து இயக்க நிலை ஓகே அப்படிப்பட்ட இயக்கத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அது கடந்து வரும் பாதையை பொறுத்து பிரிக்கலாம் நேர்கோட்டு இயக்கம் ஒரு பொருளானது நேர்கோட்டில் பயணிக்குமே ஆனால் அது நேர்கோட்டு இயக்கம் வட்டி இயக்கம் ஒரு பொருளானது வட்ட பாதையில் இயங்குமே ஆனால் வட்டி இயக்கம் அலை இயக்கம் ஒரு புள்ளியில் ஆரம்பித்து ஒரு பொருளானது முன்னும் பின்னும் வறுமையானால் அது அலைவு இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மூணுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் எப்படி வேணாலும் போச்சுன்னா அது ஒரு சீரற்ற இயக்கம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதானே புரியுதானே மற்ற விஷயத்தில் இந்த இயக்கத்தை வேறு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரான இயக்கம் சீரற்ற இயக்கம் பிரிக்கலாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சீரான இயக்கம் இன்னொன்று சீரற்ற இயக்கம் சீரான இயக்கம்னா நான் பல தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வாழ்க்கையில் சீரான இயக்கங்கிற கண்டென்ட்டே கிடையாது ஒருத்தர் பைக் எடுக்கிறாருன்னா அது சீரான இயக்கம் கிடையாது சீரான இயக்கம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருத்தர் இப்ப ஒன் அவர் ஒன் அவர் டிராவல நம்ம பிரிச்சுக்குவோம் ஒன் அவர் ஒன் அவர் டிராவல நம்ம பிரிச்சுக்குவோம் ஒவ்வொரு ஒன் அவரும் அவர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போனா அது ஒரு சீரான இயக்கம் அப்ப சம காலத்தில் சம காலங்கிறது எந்த காலம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன் அவர் எடுத்துக்கலாம் நீங்க ஐம்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சம காலத்தில் சம தொலைவை கடக்குமே ஆனால் அது சீரான இயக்கம் நம்ம வண்டி ஓட்டுறது எதுவுமே சீரான இயக்கம் கிடையாது நம்ம ஐம்பது கிலோமீட்டர்லாவே போய்கிட்டு இருக்கோம் நிறுத்தவே போக மாட்டோம் ஸோ அதுதான் சீரான இயக்கம் சீரற்ற இயக்கம்னா சம காலத்தில் சம தொலைவை கடக்கவில்லை என்றால் அது சீரற்ற இயக்கம் இதுதான் சீரான இயக்கத்துக்கும் சீரற்ற இயக்கத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இப்போ அடுத்து இந்த இயக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது தொலைவு இடப்பயிற்சி பல தடவை அந்த கொஸ்டின் அனுப்பிலையுமே இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம கிளாஸ் ஃபஸ்ட்ல இருந்து போறதுனால கண்டிப்பா இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துடுறேன் ஸோ தொலைவு இடப்பயிற்சினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் திசை வேகம்னா என்ன இடப்பயிற்சினா என்ன வேகம்னா என்ன அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஏன் நம்ம இந்த கிளாஸ் ஃபஸ்ட்ல எடுக்கிறோம்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க அளவீடுகள் போனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் தொலைவு தொலைவு என்றால் என்னன்னா அதாவது திசையை குறிக்காமல் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் திசையை குறிப்பிடாமல் ஒரு பொருள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லும் பாதையின் நிலைமை அதனுடைய தொலைவு ஸோ பாதையின் நிலைமை தொலைவு நான் அதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்கேன் ஏ பி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கேன் இது ஏங்கிற பாதை இது பிங்கிற பாதை இது சிங்கிற பாதை இது பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இது பத்து கிலோமீட்டர் இது இருபது கிலோமீட்டர் ஏ என்ற புள்ளியிலிருந்து
ஏக்கும் பிக்கும் மூணாவது பாதையில் போனால் சீங்கிற பாதையில் போனால் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவு தொலைவு என்றால் என்னென்னா இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட பாதையின் நீளம் இது ஒரு ஸ்கேலார் அளவுகோல் என் மதிப்பை மட்டுமே பெற்றிருக்கும் திருச்சியிலேருந்து புதுக்கோட்டைக்கு போனாலும் புதுக்கோட்டையிலேருந்து திருச்சிக்கு போனாலும் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் எங்கேருந்து எங்கே வந்தாலும் ஸோ தொலைவு என்பது பாதையின் நீளம் ஆனால் இடப்பயிற்சி என்பது இது டிஸ்டன்ஸ் இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது இடப்பயிற்சி என்பது ஒரு வெக்டார் அளவுகோல் ஒரு திசையை குறித்து இது ஒரு வெக்டார் அளவுகோல் இது ஒரு ஸ்கேலார் அளவுகோல் ஒரு திசையை குறித்து ஒரு புள்ளிக்கும் மறு புள்ளிக்கும் இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக குறைந்த பாதையின் நீளம் ஏக்கும் பிக்கும் இடப்பயிற்சி பத்து தான் மாற்று கருத்து கிடையாது நீங்க எந்த பாதையில வேணாலும் போங்க அதுதான் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் தொலைவு பாதையை பொறுத்து மாறுபடும் இடப்பயிற்சி பாதையை பொறுத்து மாறுபடாது பாதையை சார்ந்தது இது பாதையை சார்ந்தது அல்ல சொல்லிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா இதெல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ நீங்க ஒன்னாவது பாதையில போனாலும் ரெண்டாவது பாதையில போனாலும் மூணாவது பாதையில போனாலும் இடப்பயிற்சிங்கிறது பத்து தான் ஆனால் இது மொதல் பாதையில் போனால் டிஸ்டன்ஸ் பதினஞ்சு ரெண்டாவது பாதையில் போனால் டிஸ்டன்ஸ் பத்து மூணாவது பாதையில் போனால் இருபது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் தொலைவின் மதிப்பு தொலைவின் மதிப்பு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஐ மீன் டிஸ்டன்ஸ் ஆன மதிப்பு தொலைவின் மதிப்பு இடப்பயிற்சியின் மதிப்பிற்கு சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கலாம் இந்த கண்டென்ட் பத்தாக இருக்கலாம் பத்துக்கு மேலே தான் இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு தொலைவின் மதிப்பு இடப்பயிற்சிக்கு சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கலாம் இந்த சைடு இடப்பயிற்சியின் மதிப்பு தொலைவின் மதிப்பிற்கு சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம் குறைவுனா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படி தானே ஒன்று பத்து இருக்கலாம் இல்லை இருபது விட கம்மியாக இருக்கும் பதினஞ்சு விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இடப்பயிற்சி மதிப்பு தொலைவுக்கு சமமாகவோ அல்லது கம்மியாக தான் இருக்கும் இது பேஸ் மட்ட காஸ் கான்செப்ட் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் இருந்து இந்த ஸ்கேலார் அளவில் இருந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேகம் ஸோ ஒரு பொருள் எவ்வளவு தூரம் கடந்திருக்கோ அதுதான் அதோடைய வேகம் என்னது வேகம் தெரிந்தானே வேகம் அதான் இங்கே திசை வேகம் இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் சரிதானே இதெல்லாம் புரியுது தானே இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இடப்பயிற்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு பொருள் அடையும் இடப்பயிற்சி அதோடைய திசை வேகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒரு பொருள் அடையும் தொலைவே அதன் வேகம் ஸோ இது ஸ்கேலார் என்பதால் இது ஸ்கேலார் என்பதால் இவனும் ஸ்கேலார் இவங்க வெக்டார் என்பதால் இவனும் வெக்டார் கிளியர் அடுத்த கான்சப்ட் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா தொலைவு பார்த்துட்டோம் இடப்பயிற்சி பார்த்துட்டோம் தொலைவுலேருந்து டெரிவேட் பண்ணுறது தான் வேகம் இடப்பயிற்சி பார்த்தோம் இடப்பயிற்சியிலேருந்து டெரிவேட் பண்ணுறது தான் திசை வேகம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கேலார் இது வெக்டர் இதோட இவனோட பார்த்து ஓவர் இனிமேல் நம்ம பண்ணுறது பார்க்குறது எல்லாமே வெக்டார் அளவுகோல் அடுத்தது தான் முடுக்கம் திசை வேக மாறுபாடு தான் முடுக்கம் முடுக்கம் என்றால் என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பொருள் அடையும் திசை வேக மாறுபாடு ஒரு பொருள் உள்ள ஒரு வண்டி ஏதோ ஒன்று 
இங்க ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி ஸ்டார்டிங் திசை வேகம் யூனு வச்சுக்கிட்டு இதோட என்டிங் திசை வேகம் வீனு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ காலத்தில் ஏன்னா ரொம்ப 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 முக்கியம் எவ்வளவு காலத்தில் அவங்க ஏற்படக்கூடிய திசை வேக மாறுபாடு உங்களுக்கும் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வயது வித் மாறுபாடுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ வி மைனஸ் யூனு போடணும் வி மைனஸ் யூ சீக்வல் டு டி டைம் அதுதான் ஆக்சிலரைசேஷன் நம்ம வண்டியில் ஆக்சிலரேட் கொடுக்குறோம் ஸோ வண்டியை திசை வேக மாறுபாடு பண்ணுறோம் ஸோ ஏ சீக்வல் டு வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி ஏற்கனவே வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கேயும் மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கேயும் மீட்டர் பர் செகண்ட் இங்கே ஒரு செகண்ட் சீக்வல் டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதோட யூனிட்டு ரொம்ப 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 முக்கியம் முடுக்கமானது மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வேகத்துக்கும் மீட்டர் பர் செகண்ட் திசை வேகத்துக்கும் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிளியரா ஓகே ஃபைன் இப்போ இதுங்க என்ன கன்வே பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் இது வெக்டார் வெக்டார் திசையை குறிக்கும் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வியோட மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் முடுக்கம் நேர் மதிப்பை பெற்றிருக்கும் அப்படி தானே வியோட மதிப்பு இங்கே இருபது கிலோமீட்டர் இங்கே ஐம்பது கிலோமீட்டர்னா ஐம்பது மைனஸ் இருபது முப்பது அப்போ பாசிட்டிவ் ஒருவேளை இங்கே முப்பதாக இருந்து ஒருவேளை இங்கே ஐம்பதாக இருந்து இங்கே இருபதா இருந்தா இருபது மைனஸ் ஐம்பது மைனஸ் முப்பது அதைத்தான் சொல்கிறாங்க இஃப் வி கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு அதாவது முடிவு திசை வேகம் இது முடிவு திசை வேகம் இது ஆரம்ப திசை வேகம் முடிவு திசை வேகம் அதிக மதிப்பெண்ணை பெற்றிருந்தால் முடுக்கம் நேர் மதிப்பை பெற்றிருக்கும் ஒருவேளை ஆரம்ப திசை வேகம் அதிக மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்கும் பட்சத்தில் எதிர் மதிப்பை பெற்றிருக்கும் அதுக்கு பேர் எதிர் முடுக்கம் ரொம்ப 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 முக்கியம் கேட்டிருக்காங்க கூட்டிட்டு இடங்களை தேர்ந்தெடுத்தலுக்கு இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் புக்ஸு ஒரு லைன் விடக்கூடாது பயிற்சி பயிற்சியெல்லாம் பார்த்துருங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓவர் கிளியரா ஸோ நெகட்டிவ் வாங்க சோரா அதை எதிர்முடுக்கும் ஒருவேளை யூவும் வியும் ஈக்குவலாக இருந்தா முடுக்கத்தின் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஏன்னா இது ரெண்டும் ஜீரோ ஆயிரும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஒரே திசை வேகத்தில் போகுதுன்னு அர்த்தம் இங்கேயும் ஐம்பது இங்கேயும் ஐம்பது இங்கேயும் இருபது அங்கேயும் இருபது அப்போ சீரான வேகத்தில் அது சென்று கொண்டு இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் ஸோ இதிலிருந்து என்ன நம்மளுக்கு புலப்படுது என்றால் சீரான வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு பொருளின் முடுக்கமானது முட்டையோ முட்டை நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் சுழி மதிப்பை பெற்றிருக்கும் சீரான இயக்கம்னா என்ன அர்த்தம்னா திசை வேக மாறுபாடே நடக்காது அதான் தீரான திசை வேகம் அப்போ தான் சம காலத்தில் சம நேரத்தில் அதை கடக்கும் முடிஞ்சு போச்சு கிளியர் கிளியர் தானே ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் அதை அழைச்சிட்றேன் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்க சமன்பாடுகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இயக்க சமன்பாடுகள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இயக்க சமன்பாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு சமன்பாடுகள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணியிருங்க சூப்பராக புரியும் சரிங்களா அவங்க ஒரு டயக்ராம் வைஸ் போட்டிருக்காங்க பொதுவாக ஒரு திசை வேகத்துக்கும் காலத்தையும் ட்ரா பண்ணி டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது திசை வேகம் இது காலம் பொதுவாக சீரான வேகத்தில் இயங்கும் ஒரு பொருளின் சீரான வேகத்தில் இயங்கும் இல்ல சீரான திசை வேகத்தில் இயங்கும் பொருள் அடையும் இடப்பயிற்சி அப்படிங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும் மறந்துடக்கூடாது சாய்வா போகாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் ஒரு வரைபட காலத்தில் திசை வேகத்தையும் காலத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அளவுகோல் இல்லை கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டியது இல்லை வரையறுக்கப்பட வேண்டியதுன்னா இடப்பயிற்சியை தான் கொடுப்பாங்க வேறு மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஏன்னா சே இது வெலாசிட்டியும் டைமிங் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இடப்பயிற்சி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரிங்களா இப்போ அவங்க டெரிவேஷன் பண்ணுறது எப்படின்னா ஒரு மூணு சமன்பாடை டெரிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை சொல்லி உங்களுக்கு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஓன்னு வச்சுக்குவாங்க இது ஓ இது வந்து எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னா இந்த இடம் வந்து டி இது ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஆரம்ப திசை வேகம் 
u முடிவு திசைவேகம் v இது u னா இது u இது v னா இது v இது t னா இது t இது t இப்படி வச்சு டெரிவேட் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க மூணே மூணு சமன் பண்ண மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க போதும் ஸோ இயக்க சமன்பாடுனாலே நம்மளுக்கு இந்த மூணு சமன்பாடு சொல்லியே ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இதனை வந்து கொண்டு வந்தவர் யார் உங்களுக்கு நல்லா வைத்திரும் யார் நியூட்டன் அவர்கள் நியூட்டனின் அந்த இயக்க சமன்பாடு ரொம்ப முக்கியம் நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் வேற இயக்க சமன்பாடுகள் வேற அது என்ன வி சி கோல் டு யு பிளஸ் ஏடி அப்படிதானே எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏஎஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ விங்கிறது என்டிங் வெலாசிட்டி முடிவு திசை வேகம் யூங்கிறது ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி ஏங்கிறது முடுக்கம் ஏங்கிறது முடுக்கம் டிங்கிறது டைம் சரிங்களா எஸ்ங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடப்பயிற்சி இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இப்போ இதை வச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி இதை வச்சு அவங்க டெரிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க சிம்பிள் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றுமே தேவையில்லை ஏ சிக்வல் டு வி மைனஸ் யூ டிவைடர் பை டி இருக்குல்ல டி இங்கே வரும் ஏ டி சிக்வல் டு வி மைனஸ் யூ யூ இந்த சைடு வரும் வி சி இங்கே எந்த சைடு வந்தால் யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு வரும் சீக்வல் டு வி இதை தான் டெரிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது இதில் சிம்பிளிஃபை பண்ணி டிசி ஓ டோடி இதெல்லாம் வச்சு ஓடி சீக்வல் டு இஏ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த மூணு சமன் மட்டும் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கணும் இப்போ அதில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ஏன் ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அந்த ஃபார்முலா பார்த்துலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் நீங்கள் பயப்படுற மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது ஆ பார்த்தலாமா ஆ மணி பன்னெண்டு ஆச்சு அதனால தான் நாய் கத்துது சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது சம்மந்தப்பட்ட கொஸ்டின் ஒரு மகிழ்ந்து ஒன்றில் மகிழ்ந்துனா ஒரு காரு மகிழ்ந்து ஒன்றில் வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு கார் இருக்குது சார் ஒரு கார் இருக்குது அது ஒரு வேகத்தடையை கடக்கும் பொழுது ஒரு மகிழ்ந்து ஒன்று வேகத்தடையை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆறு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போனாலே முடுக்கம் தெரிஞ்சிடணும் ஆறு மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முடுக்கத்துக்கு தான் வரும் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ்னால் வெலாசிட்டிக்கு தான் வரும் சரியா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முடுக்கம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் முடுக்கத்தை அது திசைக்கு எதிர் திசையில் பய ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னா ஒரு கார் போய்கிட்டு இருக்கு ஸ்பீடு பிரேக்கர் வந்துட்ட உடனேயே அது முடுக்கம் நெகட்டிவில் வருது அதான் எதிர் திசை வேகம் அப்போ இது எதிர் திசை இது ரொம்ப முக்கியம் எதிர் திசை ஓகே ஃபைன் அவர் பிரேக்கை பயன்படுத்தும் போது அதுக்கப்புறம் அவர் நிறுத்து கருவியை பயன்படுத்திய பிறகு இரண்டு வினாடிகளில் கழித்து வண்டி நிற்கிது ரெண்டு வினாடி டூ செகண்ட்ஸ் டூ செகண்ட்ஸ் அப்போ டி இது ஏ எனில் அவர் பயன்படுத்தியும் பொழுது இரண்டு வினாடிகளில் அவர் வண்டி நிற்கிதுன்னா எவ்வளவு தூரம் கடந்து அது நிற்கும் இக்கால இடைவெளியில் கடந்த தொலைவை காண்கன்னு அழகாக கொடுத்துட்டாங்க அடரே இப்போ அது என்ன தான் கேட்க வராங்கன்னா வண்டி ஏறி இறங்கும் போது ஏங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸில் வந்துடுது எதிர் முடுக்கம் டூ செகண்ட்ஸில் அவர் பிரேக் போட்டோன்னு வண்டி நிற்கிது ஸோ இதுக்கு இடைப்பட்ட கடந்த தொலைவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன அந்த மூணு சமன்பாடை வச்சு தான் அதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சமன்பாடு வி சிக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி வி சிக்வல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ வண்டி நின்றுச்சுன்னா என்டிங் வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படி தானே வண்டி நிற்க போதுன்னா என்டிங் வெலாசிட்டி ஜீரோ அப்படி தானே ஓகே அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது ஜீரோ சீக்வல் டு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இறுதி அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இறுதி வேகம் நின்றுது ஸோ யூ சீக்வல் யூ நமக்கு தெரியாது ஏக்கு பதிலாக என்னது மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு போடணும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா எதிர் முடுக்கத்தை பெறுகிறது மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு இதுனா டூ அப்போ ஜீரோ சீக்வல் டு யூ மைனஸ் டுவெல் அப்போ யூ சீக்வல் டு டுவெல் ஓகேவா புக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த சம் இப்போ அவங்க கேட்குறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் 
of at square. This is the end of the formula. Now, yes, we have to do u is 1, t is 2, plus half, a is minus r, t is 2, then 2 square. Now, this is 3. This is 1 and minus 1. This is 24. Then, yes is equal to 1. 1 meter. That is the answer. The question is the question. 1 meter. That is so, this is the same thing. 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 For example, this is the same thing. 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 This is the same First, Tada Indri Tane Vilum Porin Yakamena Tada Indri in the Iduna made through going and Allah Yavu. Over Urpultane, male Yukuna, Ipri male yer Snarna Yena Nadako, Yavolo Durum Pogu, Idala Hatch Seringla, male pokum bodu, U C equal to zero, Kila Vermbodi V equal to zero. Male Evodon bodu T one, Kila Vodon bodu T two. And I will do a lot of book. I will do a lot of books. That's what I will do. 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 அது புவி ஈர்ப்பு விசையை எதிர்நோக்கி செல்வதால் இங்கே முடுக்கம் என்பது புவி ஈர்ப்பு முடுக்கத்தை குடிக்கிறது அப்ப a g எப்பொழுது மேலே போகும் பொழுது அப்ப மேல் நோக்கிய பொருள் கீழே இறங்கும் பொழுது a g என்று அப்ளை பண்ண வேண்டும் புரிஞ்சு போச்சு இப்ப மேலே போகும் பொழுது u 0 என்பதால் இந்த இடத்தில் இந்த இடத்தில் இடப்பெயர்ச்சி என்பது h எவ்வளவு தூரம் போகுது h அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் s இருக்கோ அங்கேனா h போட்டுக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் a இருக்கும் இங்கே நான் g போட்டுக்கலாம் இப்போ மேலே எரியும் போது சொல்கிறேன் பாருங்களேன் வி சீக்வல் டு இதுக்கான சொல்கிறேன் மேலே எரியும் பொழுது வி இது ஜீரோ ஏக்கு பதில் ஜி இது அப்படியே கேட்பாங்க ஒரு பொருள் தானே மேலே எரியப்படும் ஒரு பொருள் இல்லைனா அது அப்படியே அந்த லைன் கேட்பாங்க தடையின்றி தானே விழும் பொருளின் இயக்கம் மேலே எரியப்படும் பொழுது அதன் திசை வேகம் என்ன முடிவு திசை வேகம் என்ன ஜிடி இதுவே அதோடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா யூக்கு பதில் முட்டை இதுக்கு பதில் முட்டைனா முட்டை இது ஆஃப் இதுக்கு பதில் ஜி டி ஸ்கொயர் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் இதுதான் ரெண்டாவது ஃபார்ம்லா அடுத்து இங்கே வி ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஜீரோ இங்கே டூ ஜி ஹச்சு ஏன்னா எஸ்ஸுக்கு பதில் ஹச்சு அவ்வளோதாங்க இதை தாங்க அவங்க ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே கேட்கலாங்க சரிங்களா அதே நேரத்தில் இதை மறந்துடக்கூடாது ஒரு பொருள் அதே நேரத்தில் இங்கிட்டு போனாலும் வீசி கொள்ள ஜீரோ அப்ளை பண்ணால் சமன்பாடு வரும் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்னா ஒரு பொருள் மேலே அப்படி தூக்கி கீழே வரும் பொழுது மேலே போகும் ஒரு திசை வேகமும் கீழே இறங்கும் திசை வேகமும் சமம் யூ சீக்வல் டு வி தான் மேலே போகும்போது எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ கீழே வரும் அதே டைம் தான் எடுக்கும் ஸோ மேலே போகும்பொழுது எடுத்துக்கொள்ள டைமும் கீழே இறங்கும்போது எடுத்துக்கொள்ள டைமும் சமம் மேலே போகும் திசை வேகமும் கீழே போகும் திசை வேகமும் சமம் மேலே போகும்போது ஃபாஸ்ட் போய் கம்மியாகி கம்மியாகுது கீழே வரும்போது அங்கேருந்து கம்மியாகி ஃபாஸ்ட்டாக வரும் ரெண்டு ஈக்குவல் அது மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஃபார்மில் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு பொருள் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது அதோடைய முடுக்கம் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவில் இருக்கும் இப்போ உயிர்ப்பு முடுக்கம் மைனஸ் ஜி அவ்வளோதான் அழிச்சிடலாமா அடுத்து போயிடலாம் அடுத்து சீரான வட்டி இயக்கம் சீரான வட்டி இயக்கம் என்றால் என்ன ஒரு பொருளானது ஒரு ஆரத்தில் வட்ட பாதையில் இயங்குமே ஆனால் அது வட்டை இயக்கம் சீரான வட்டை இயக்கம் வட்டை இயக்கத்துக்கு மட்டும் திசை வேகம் மாறும் ஏன்னா திசை மாறும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நேர்கோட்டு பாதையில் திசை மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நேர்கோட்டு பாதையில் மாறுபாடு கிடையாது ஆனால் 
இது இப்படி போகிறது இல்லை இப்படி திசை திசை மா இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொன்னால் சூறாவளி வருது நேரில் நீங்கள் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்டில் போகிறீங்க கரெக்டாக ஐம்பது கிலோமீட்டர் போய் சேருவீங்க சூறாவளிக்கு நேராக போகிறீங்க அது கூடவே காற்று கூட நேராக போகிறீங்க சீக்கிரம் போகலாம்ல அப்போ திசை மாறும் பொழுது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் திசை மாறும் பொழுது அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அதோடைய திசை வேகம் மாறுபடுது ஸோ இந்த வட்ட இயக்கத்தில் திசை வேகம் மாறுபாடு நடைபெறும் ஏன்னா திசை மாறுபடுகிறது மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா சரி ஓகே இதில் ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய வேகம் என்னன்னு கேட்பாங்க இதோடைய வேகம் அதாவது இதோடைய வேகம் வேகம்னா என்ன ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படி தானே வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் போகுது ஒரு பொருள் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன கண்டுபிடிக்கும் சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணுமா அதனால் டூ பை ஆர் எவ்வளோ நேரத்தில் போனிச்சு டி இதான் ஃபார்ம்லா கே இதில் இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் தெரியுங்களா சீரான வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொழுது இல்லை ஒரு பொருள் வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொழுது அதோடய திசையில் ஏற்படும் மாறுபாடு ஏற்பாடால் அதோடைய திசை வேகத்தில் மாறுபாடு ஏற்படும் முடிஞ்சு போச்சு அதனுடைய திசை வேகம் என்ன திசை வேகம் சீக்வல் டு டூ பை ஆர் டிவைட் பை டி இதைத்தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேப்ஸ் டீ கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே அதில் இல்லைங்க அடுத்து அப்பேற்பட்ட வட்டப்பாதையில் இயங்கும் பொழுது அந்த வட்டத்தில் மையத்தை நோக்கி ஒரு விசை இருக்கும் அந்த ம அந்த மையத்தை நோக்கி ஒரு முடுக்கம் ஏற்படும் அதுக்கு பிறகு தான் மைய நோக்கு முடுக்கம் அதுக்கு பிறகு தான் மைய நோக்கு விசை மைய நோக்கு விசைக்கு எதிர் விசையாக செயல்படுவது மைய விளக்கு விசை கான்செப்ட் ஓவர் அவ்வளோ தான் அடுத்தது தான் கேட்குறாங்க ஒரு பொருளின் திசை வேகத்தின் என் மதிப்பு மற்றும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் முடுக்கம் எப்போ வரும் ஒரு பொருளுடைய திசை வேகத்திலேயோ இல்லை என் மதிப்பிலேயோ இல்லை திசை வேகத்தின் என் மதிப்பிலேயோ மாறுபாடு ஏற்பட்டால் அப்பொருளில் முடுக்கம் அடைகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ மையத்தை நோக்கி உண்டாக்கப்படும் முடுக்கம் மைய நோக்கு முடுக்கம் இதனால் உண்டாக்கக்கூடிய விசை மைய நோக்கு விசை இதில் ஒரு டெரிவேஷன் இருக்குது அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிடுவோமா ஒரு பொருள் ஒரு கல் எடுத்துகிறேன் ஒரு கல் எடுத்து நான் சுற்றுறேன் அப்படின்னா அந்த மையத்தை நோக்கி தான் அந்த கல் சுற்றுது அப்படி தானே மையத்தை நோக்கி தான் அந்த கல் சுற்றுது ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ மையத்தை நோக்கி சொன்னால் இது ஆறு அவங்க அந்த மைய நோக்கு விசை என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மைய நோக்கு முடுக்கம் என்னென்னு என்கிட்ட கேட்குறாங்க ஓகேவா நம்மள்கிட்ட கேட்குறாங்க இப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஏசி கோல்ட்டு எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் போகுதோ அது ஸ்கொயர் பண்ணணும் எவ்வளோ வெலாசிட்னா ஸ்பீடு எவ்வளோ தூரம் போகுது T டைம் போகுது அப்போ ஏ சி கோல் டு வி ஸ்கேஜ் வர பை டி ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வட்டப்பாதையில் சுழலும் ஒரு பொருளின் வேகமானது அங்கே ஒரு வட்டப்பாதையில் சுழலும் இது வந்து மைய நோக்கு முடுக்கம் மைய நோக்கு முடுக்கத்தின் மதிப்பை காண்க ஸோ ஏ சி கோல் டு வி ஸ்கேஜ் வர டி அது திசை வேகம் வி சி கோல் டு டூ பை ஆர் டிவைட் பை டி மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா இது புரியுதா ஓகே இது மைய நோக்கு முடுக்கம் மைய நோக்கு விசைனா என்ன எஃப் சிக்வல் டு எம்ஏ மா சொல்லியிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா மறந்துடக்கூடாது ஒரு பொருளின் அது அடுத்த கால் அடுத்த கிளாஸ் பார்ப்போம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எஃப் சிக்வல் டு மா எம்ஏ மா எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் முடுக்கத்தோடைய இது திசை வேக மாறுபாடு புரியுதா திசை வேக மாறுபாடு முடுக்கம் உந்த மாறுபாடு தான் விசை உந்த மாறுபாடுலேருந்து டெடிவேஷன் பண்ணால் அது வரும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா நம்ம அதை அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கும் எஃப் சி கோல்ட்டு எம்என் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எஃப் சி கோல்ட்டு எம்முங்கிறது இந்த பொருளினோட நிறை அதான் எஃப் எம்மு ஸோ எம்மு ஏக்கு பதில் அதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி அப்போ எஃப் சி கோல்ட்டு எம் வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி கேட்கலாம் ஒரு பொருள் ஒரு மையத்தை நோக்கி ஒரு பொருள் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது மைய நோக்கு முடுக்கம் என்ன வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி அந்த மைய நோக்கு உண்டாக்கக்கூடிய மைய நோக்கு விசை எஃப் சி குவாலிட்டி எம் வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி மறந்துடக்கூடாது இது ஏன் மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாதுன்னா ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகான கொஸ்டின் அது பார்த்துட்டோம்னா இந்த சம் இது ஓவர் ஓகே பார்த்துடலாமா தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறையோட ஒரு மகிழ்ந்து தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறையுடைய மகிழ்ந்து ஒன்று பத்து மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற வேகத்தில் இருபத்தி மீட்டர் ஆரம்பிய வட்டத்தை சுற்றி வருகிறது ஒரு வட்ட வடிவத்தில் ஒரு கார் இருக்கா ஓகே இது சுத்துது இது வந்து தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் கிலோகிராம் நிறை கொண்ட 
மகிழ்ந்து ஒன்று பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் சொல்லிட்டாங்க அப்போ வி சி கொண்டு தெரிஞ்சு போச்சு டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் இருபத்தைந்து மீட்டர் ஆரம்பம் இல்லை இருபத்தஞ்சு மீட்டர் ஆரம்பம் இல்லை சுற்றி வைக்கிறது ஏனில் மயிலின் மீது செயல்படும் முடுக்க மற்றும் நிகர விசையை கணக்கிடுக முடுக்க மற்றும் நிகர விசை ஏ கேட்குறாங்க எஸ் கேட்குறாங்க ஏ சி கொள்ளு தான் நமக்கு தெரியுமே ஏ சி கொள்ளு வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டி விக்கு பல பத்து அப்போ பத்து ஸ்கொயர்னா நூறு டிக்கு பல இருபத்தஞ்சு ஸோ அடித்தா நாலு ஸோ ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதுவே எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஏவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு நாலு எம்மோட மதிப்பு கொண்டுட்டாங்க தொள்ளாயிரம் ஸோ ஒன்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு ரெண்டு ஜீரோ எஃப்போட யூனிட்டி என் நியூட்டன் அப்போ மூவாயிரத்தி இரநூறு நியூட்டன் அவ்வளோதான் அதான் கொடுத்துருக்காங்க இதை தாங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க மைய விளக்கு விசைனா மையத்தை நோக்கி எரியப்படும் இல்லை விளக்கப்படும் விசை மைய விளக்கு விசை அதான் சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக வந்து இந்த குடைராட்டினம் மைய விளக்கு விசை சரிங்களா அப்புறம் வந்து வாஷிங் மிஷின் மைய விளக்கு விசை அதே நேரத்தில் மையத்தை நோக்கி இருக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறதா மைய விளக்கு விசை மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் கார் ப கார் ரேஸ் பைக் ரேஸ் ஓட்டுறவங்க இப்படி வளையும் போது இப்படி சாஞ்சிட்டு ஓட்டுவாங்க தெரியுங்களா ஏன் அப்படியே வந்தால் விழுந்துடுவாங்க ஸோ மைய நோக்கு விசைக்கு ஆப்போசிட்டாக மைய விளக்கு விசை உருவாக்கப்படுறதுனால தான் அவங்க சமன் செய்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்துருதுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ திசை வேகம் மற்றும் காலம் வரைபடம் உள்ளடக்கும் பரப்பளவு எதனை பிரதிபலிக்கிறது திசை வேகம் காலமும் என்ன வரும் திசை வேகமும் காலம் திசை வேகனா வி இது டி என்ன வரும் இடப்பயிற்சி தானே வரும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நகரும் பொருள் அடைந்து இடப்பயிற்சி முடிஞ்சு போச்சு இது எல்லாமே ஈஸி அவ்வளோதாங்க இந்த பாடம் முடிஞ்சு ஸோ நாளைக்கு வந்து அடுத்த பாடம் கா பார்க்கலாம் ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு இந்த மூணு நாளைக்கு ஒரு கான்செப்ட் வேண்டாம் நான் எப்பப்போ முடியுதோ இப்போ நைட் எத்தனை எத்தனை மணிக்கு தெரியுங்களா இப்போ இப்போ நைட்டு கரெக்டாக இருங்க பார்த்து சொல்கிறேன் நைட்டு பன்னெண்டரை மணி பன்னெண்டு மணிக்கு நான் போர்டு வீடியோ போடுறேன் காரணம் என்ன என்னோடய கடமை உணர்ச்சி வேறு வழி கிடையாது நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க அதனால் நான் வீடியோ போடணும் ஸோ அதனால் லைட்டை வச்சு வீடியோ போட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் தான் ரொம்ப சாஃப்டாக அமைதியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்மாரி மூணு நாள் கிளாஸ்லாம் வேணாம் யூடியூபுக்கும் கேஸ்க்கு யூடியூபுக்கும் எம் த்ரீக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு நான் என்னென்ன வீடியோ போடணும் தயவு செஞ்சு படிச்சுருங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கான்செப்ட் போவர் நாளைக்கு இல்லை அடுத்த ரெண்டு நாளில் நான் அடுத்த கான்செப்ட் எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அளவீடுகள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பை பை ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சந்திக்கலாம் சரிங்களா வேறு என்ன வேறு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்